escuchar lo que está diciendo nuestro compañero Alex Páez. Aparentemente encontraron uno, eh, uno de los cuerpos desaparecidos. Hace segundos también solicitaban la presencia también los familiares de buzos de la Armada para poder reforzar la búsqueda. Hasta que hace menos de un minuto uno de los cuerpos flotó a la superficie. Y bueno, es una consternación total aquí por parte de los familiares. Eh, amigos también eh, están, por ejemplo, profesores de la de la, institución, de la institución educativa digo bien que a la cual asistían estos menores en este momento uno está siendo trasladado ya este primer cuerpo hasta la orilla realmente mucho dolor mucha consternación lo que se tiene aquí en la zona de Villa Ayes y bueno ya se va a hacer también el procedimiento de rigor la policía nacional se encuentra en el lugar también para poder hacer la eh, verificación correspondiente y bueno hacer también todos los trámites para la entrega del cuerpo el primer cuerpo que es encontrado entonces aquí en esta zona en la ciudad de Villa Ayes realmente un momento muy bonito eh, a esta hora de la mañana, María Teresa. Bueno, ahí está nuestro compañero Alex Páez, que está justamente en contacto también con nuestros compañeros de Telefuturo y narrando lo que, lo que comenta justamente Alex Páez, que encontraron uno de los cuerpos, que salió a flote uno de los cuerpos allí en la zona en donde, donde, donde se perdieron estos chicos. ...entonces de este primer cuerpo hallado en el río Paraguay, Alex. Sí, así mismo ya el cuerpo está... Eh... Siendo trasladado a la orilla, ya está también eh, ahora mismo en tierra firme. Eh, no podemos visualizar también demasiado bien desde la zona donde nos encontramos, pero eh, eh, trataría aparentemente de la, de, de la mujer, exactamente, de la adolescente que había desaparecido. Qué bárbaro. Exactamente, Monica se Montero trata arriba, de la mamá. adolescente que se... Monica, Exactamente, de Mónica Montserrat es el cuerpo al cual encontraron en este momento. Qué triste. Eso por lo menos aparentemente es lo que por lo menos nos están mencionando aquí algunos familiares. Bueno, Alex, vamos a volver contigo en cualquier momento que confirmación. Bueno, realmente... ahí está nuestro compañero Alex Páez eh, reportando justamente el hallazgo sería la niña, la, la adolescente, sería Juan Carlos la que encontraron aparentemente. Ya vamos a hablar con nuestro compañero Alex Páez en minutos nada más. Ahí está. Esta es la foto de los sí. cuatro chicos, ¿verdad? Y ella es la nena la que habían encontrado el cuerpo ahora, sí, como, sí. como bien lo estaba mencionando Quince Alex. Mónica, 15 eh. años, Mónica. Mónica Monserrat. Ahora, creo que entre los cuatro desaparecidos hay dos hermanos, ¿no? No, no tengo ese dato no, no. yo. Al menos yo no okay. tengo... Juan Carlos, a lo mejor nos puede dar esa precisión, sí. eh, nuestro compañero Alex. Alex, eh, nuevamente, decir, la situación está, está bastante complicada, ¿no? A ver, Alex, a ver si retomamos con Alex, entonces, eh, podemos ver. Ver, sí, ¿qué estás? Adelante. Sí, 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 a ahora le escucho. Sí, eh... sí, así mismo, Juan Carlos Freddy. Eh, volvemos aquí hasta la zona de Villa Ayes. Hace menos de cinco minutos que eh, flotó uno de los cuerpos de los adolescentes eh, que se encontraban desaparecidos desde la tarde de ayer. Eh, quiero tener cautela en lo que es por lo menos la identificación de, de los cuerpos porque eh, estamos a una distancia prudencial, sabrán entender la, la situación también. Eh, y efectivamente eh, se rescató un cuerpo, pero eh, están familiares de todos los desaparecidos y cada, cada familiar está a, dando los nombres ¿verdad? de sus allegados y bueno, se hace un poco complicado también poder saber eh, quién sería eh, efectivamente el adolescente cuyo cuerpo se acaba de rescatar. Eh, el cuerpo se encontró prácticamente en el medio mismo en donde se encuentra ahora la lancha. Está haciendo un círculo la lancha en ese perímetro. Eh, flotó el, eh, el cuerpo hace cuestión de cinco minutos aproximadamente. Y bueno, se está realizando entonces esta maniobra para tratar un poco de eh, mover las aguas y ver si se puede... 
tener eh, certeza ¿verdad? de dónde se encuentran los otros eh, cuerpos que están desaparecidos. Aquí por lo menos también ya se encuentra la Policía Nacional que va a dar aviso también al Ministerio Público para poder realizar también el, el procedimiento para el levantamiento de cada y posterior entrega a los familiares. Alex. Realmente momentos eh, muy fuertes lo que se tiene aquí, Freddy. Eh, Juan, Alex, sí, eh, Freddy. Juan Carlos consultaba si es que los fallecidos, estos desaparecidos, son hermanos, dos de ellos entre sí. ¿Eso qué información tenés? Eh, eh, de momento, por lo menos, esa información no estaría eh, teniendo, justamente en el momento en que estábamos consultando con eh, uno de los allegados que se encontraba en mejores condiciones para hablar, ¿verdad? Encontraron el, el, el cuerpo, ¿verdad? Pero vamos a estar confirmando esa, ese, esa información, eh, sí. Freddy. Alex. No obstante, eh, continuamos aquí el... Sí. Alex, el, ¿cómo fue del momento? Eh, ¿Flotó, digamos, que porque ya probablemente pasó el tiempo para hacerlo? ¿O fue parte de la tarea luego que estaban desarrollando esto en la lancha? Eh, lo de buscar con, creo que con unos ganchos, una especie de pateca. Y luego es que la, la arrastraron el cuerpo. Sí, te comento, el, el trabajo por lo menos aquí de la, de la Armada iba a tomar una pausa. Habían realizado ese, ese recorrido así en círculos más o menos, pasó unos 10 minutos aproximadamente. Esto fue cerca de las 8 y media, 8, 8 y cuarto, hicieron ese último recorrido así en círculos. Posteriormente, 8.30, los de la Armada llegaron hasta la orilla le a los familiares que iban a tomar una pausa. Los familiares incluso estaban saliendo de lugar en donde se encuentran ahora aquí en esta orilla para refugiarse también lo que es el sol cuando ya eh, se pudo divisar eh, que uno de los cuerpos eh, flotó a la superficie eso por lo menos lo que pudimos notar el momento en que los hermanos tomaron este descanso entonces finalmente se dio este aviso de que el cuerpo había flotado y fueron hasta ese lugar en el medio mismo de lo que es este esta parte de, 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 de este brazo del río Paraguay, aquí en la ciudad de Villa Ayes. Aquí por lo menos también se eh, espera también la llegada de más lanchas por parte. La Armada solicitaron también buzos de la Marina para poder eh, realizar eh, la búsqueda porque estamos hablando de aguas cercanas a los 15 a 20 metros de profundidad, sobre todo en lo que es en el medio de este, de este brazo del río Paraguay. Y es por eso que los con los buzos para poder tener una búsqueda más eficaz. Esto va a ser agónico, por decirlo de una manera, porque... Eh, eh, es buscar algo a tientas y a ciegas, como, como se dice eh, eh, Juan Carlos, porque también no se sabe si los cuerpos quedan allí o si fueron más río abajo. Eh, lastimosamente la, las horas de espera de los familiares y la desesperación incluso puede llevar días, como hemos tenido casos anteriormente. No, no, ¿no? no resuelto aún no, con uno de los soldados como, en el como uno, Paraguay, Exactamente, ¿no? como uno de estos soldados. Eh, eh, militares en realidad suboficiales que hasta hoy, hoy nunca se desaparecieron del río eh, cuando cuando aquella tormenta tan grande Alex sí Exacto. Sí, eh, quería también mencionar que aquí también eh, se están sumando aparentemente pescadores de, de zona Vemos también a un hombre que eh, trae una cuerda con un gancho también y está lanzando en la zona. de la zona de Piquetecue, eh, que está no, no muy lejos aquí. Y por lo menos lo que es sumar la presencia de estas lanchas, porque eh, de momento también eh, por parte de la Armada Nacional, bueno, tuvo una pausa, aquí viene también otra otra lancha ahora también como, como apoyo para poder realizar esta búsqueda que se realiza así con bueno. estas sogas y, y ganchos. No obstante, eh, según por lo menos pudimos hablar con un profesor de la escuela en donde iban estos adolescentes, también eh, están es posible la llegada de los buzos para tener una mejor búsqueda.